Hello po! Welcome po sa Asola sa Pinas. Nandito po tayo sa aming pond. Yan po. Ito po ang aming pond. Sasagutin po namin ang inyong katanungan kung bakit may minimum requirement sa tubig. Yan po. Makikita nyo po sa pond namin ito. Ito po ay 20 by 20. Bumaba po yung kanyang tubig in 2 weeks. Kasi hindi po kami nakapunta dito in 2 weeks. Kaya bumaba po siya. Kaya makikita nyo po yung ating asola ay dumikit na po sa lupa. Putik pa po ito, hindi pa po siya mismong yun to yung lupa. Kaya medyo madali pa po siya. Hindi pa po siya patay-pati. Ito po ay double bedding na. Yan po, double bedding po yan. Pag yung inyo pong asola ay magkakapatong na. First bedding tapos nag double bedding po. Ganito po siya pag naka... Lapat na po yung ating ugat sa lupa. Bumaba po kasi itong ating tubig sa pan, kaya po lumapat na po siya. Pero ito po ay mga saglit pa lang po siya nakadikit. Hindi pa po yung talagang dik na dikit. Tapos medyo may tubig pa po. May instances po na yung nasaid talaga yung tubig niya. Siguro kung ilang araw po itong mapapabayaan, mamatay po ito. Siguro kung di, mga 3 days pa or 2 uh, to 3 days po pag ganito kainit, Matutuyo na po ito, mamumula tapos para po siyang magiging tuyo. Lalo na po ngayon sobrang init. Tapos wala pa po itong bubong. Pero makikita nyo po, ma-green po talaga yung asola natin. Oh. Double bedding na po siya pag ganitong itsura. Hello po. Ito po yung pan ng kapatid ko. Ayun po, makikita nyo, green na green po yung asola. Kaso po, ano, nasa side yung tubig. Uh, siguro, kumapit na po yung asola natin sa lupa. Ayan po, oh. Ano na siya. Pero kita nyo po, buhay pa siya. Na, nabubuhay naman po ang asola sa lupa. Kaso nga po, mahirap siyang anihin. Kailangan po lagi ng tubig. Ayan po, makapal na siya. Double bedding na to, eh. Dito po to yun, ah. Mamamatay po siya pag tuyo, ano na siya eh. Natuyuan na siya. Ganyan po ang itsura niya oh. Sa init. Mainit po kasi dito. Nung nakaraan po yung mataas ang tubig, bumaba na. Tapos mahirap na po siyang anihan kasi nga ay nakadikit na po yung asola sa lupa. Pero makikita niyo po, green na green po yung asola. Gusto naman po ng asola nga na. Kaya, yan. Ganyan po siya, o. Oh. Ayun na po ang tarpaulin. Ano ang size nito? 20 by... 18 by 26 po itong pond. Ayan po. Double bedding na. Yeah, wala po kasi yung bantay dito, eh. Yan, yeah, may tubig pa po itong kaunti. Ito. Ayan pa. Oh, mahirap na kanihin. Ayan po, yung dulo. Siguro yung mataas yun. Ano kaya ganun? Taas yung kaya po natuyo na. Nawala na ng tubig. Tapos yung lupa niya natuyo. Kaya natuyo rin po ang asola. Ito pong bandang ito, basa pa yung lupa. Kaya ganyan pa po siya. Pag nilagyan naman po ng tubig, babalik naman po yan eh. Ah, angat ulit. Ito po siya. Then, after 3 days po, bumalik po kami. Ganito na po siya. Kasi, hindi na po siya nilagyan ng dagdag na tubig. Natuyo na po. Yan na po ang naging itsura niya. Nang matuyo na po ang asola, para na po siya naging pataba. Naging kakulay na rin po siya ng lupa. Pag ganyan po, pwede na po siya gamitin pataba. Lalagay na lang po sa mga halaman nyo. At least, mapapakinabangan pa naman po siya. Ang asola po ay tinatawag din po na green gold mine. Kasi halos, ano po, napakadami po niyang gamit. Pagdating po sa tubig ng asola, ayon po sa pag-aaral about asola, ang minimum po sa lupa, ang kapal po ng lupa niya ay 1 to 2 inches. Tapos po, sa tubig po niya, 
ay 1 to 2 inches din. So, masasabi po natin, ang pinaka-minimum ay 2 to 2.5 inches. Pagdating po sa total na taas ng pinaghalong tubig at lupa. Dito po sa ating ito, kasi nga po mababa na po siya, halos 1.5 inches, nakadikit na po yung ating asola sa lupa. Ganyan po. Nakadikit na po siya. Ayan po, ganyan lang po siya kakapal. Ganyan, na po, ganyan lang po siya kakapal. So, mga 2 inches lang po to. Pagdating po sa ganitong pond, mas prefer po namin na makapal po ang lupa, din mas mataas ang tubig. Lalo na po pag mainit yung location. Bali, ang requirement po natin sa tubig, minimum po ay 2.5 inches. Opo, kaya po 2.5 inches, yun po ay para po nakalutang po yung ating asola sa tubig. Ganito po. Kasi may ugat po ito. Ayan. Para po nakalutang po siya sa tubig, nakaganyan po siya sa tubig. Hindi po siya na, kasi po pag mas mababa po sa 2.5 Yan po, nakalubog po siya sa tubig. At least, 2.5 po ang minimum requirements. Para po, maabot po niya yung nutrients sa tubig, pero hindi naman po siya uh, didikit po sa lupa. Kung saan, pag po siya nakadikit, pahirapan po kayo magani. Halimbawa po ito, pag po nakadikit na po siya sa lupa at wala pong 2.5 inches ang inyong height ng tubig, mahirap po siya kaninin. Halimbawa po ito, oh. mahirap po. Biruin nyo po na gani kayo, gano'ng kadami lang ito papakain nyo. Lilinisin nyo pa po ito eh, hindi nyo po ito pwedeng ipakain sa hayop na may putek o lupa. Yan po, mahirap po siya. Biruin nyo 20 by 20 square feet, tapos puro ganito anihin nyo. Parang inanin nyo po ay lupa. Bali yung 2.5 inches na requirement po sa, ismo, sa nalagayan, halimbawa po sa planggana, sa styrofoam, Yun po ay maganda po sa maliliit na lagayan. Pero po ganito po kalaki, hindi na po namin masyado suggested. Ang suggested po namin ay at least 6 to 12 inches. Kung malamig po sa area kahit po 4 inches, dito po kasi sa amin usually 4 inches kasi malamig-lamig pa po dito. Kita nyo naman po, wala pa kami bubong pero hindi po mapula ang ating asola. Ang puni, paputapos ang aming bubong. Ang, ang suggested requirement po namin, pag po ganito malamig, 4 inches. Pero pag alam nyo naman po na mainit sa area nyo, ang maganda po ay 6 to 12 inches. Up to 15 inches po. Kasi pag sobra naman pong taas yung inyong tubig, hindi po maaabot ng ating asola yung nutrients. Kasi ang Pinakapagkain po ng asola natin yung nutrients galing sa lupa. Tapos, yung dumi ng hayo po ay pinaka-vitamins niya. Kaya yung dumi ng hayo po ay kahit 1 to 2 weeks po. Pag maliit na styrofoam po, matagal kami maglagay ng pataba eh. Pag ganito po kalaki, uh, 1 to 2 weeks po kami maglagay. Mahalaga po ay meron na tsaka regular ang dumi ng hayo. Tapos naman po siya, pagdating naman po sa klase ng tubig, Ang um, pwede po yung galing sa poso, na-try na po namin yon. Dito po ang gamit po namin galing sa gripo. Tapos tubig ng ara, ah, tubig na galing po sa ulan, pwede rin po. Um, ang usually pong tanong, basta po hindi po siya mataas ang chlorine at hindi po sobrang alat. Pwede po siya sa ating asola. Sa tubig naman po pati natin, hindi naman po siya madalas palta ng tubig. Ang usually lang po, mabilis po siya bumaba ay pag summer at saka po pag December. Kasi nag-iiba po, nag nag po rate po yung tubig kapag uh, December. Tapos sa summer po, syempre po natutuyo sa sobrang init. Para po ngayon, kasi halos summer na po, kita nyo po bumaba na po agad ng tubig in two weeks. 
summer po ang pinakamabilis siyang bumaba kumpara sa December. Pero doon sa mga susunod na araw, hindi na po masyado kayo magdadagdag ng tubig kasi nag-uula na rin po siya. Ayan po. Ang tubig naman po ay matagal naman pong paltan. Usually po, napapabilis po siyang paltan. Halimbawa po, yung inyo pong napaglagyan, ay eh marami pong dahon. Halimbawa po ito. Kita nyo po yung nakalutang na yung dahon. Pag po siya ay laging nasa, napatak sa ating pond, doon po na bubulok. Sa halip na 10 months o 1 year kayo magpalit ng tubig, pwedeng 2 to 3 months, nagpapalit na kayo. Kasi nabubulok po siya, nagiging toxic po siya sa tubig. Halimbawa po dito, makikita nyo po yun, may mga, damo, may mga dahon po nakalutang doon. Sa tubig po kasi, itong ganito namin kalaking pond, ay nagpapalit po kami matagal, less than na year po kami magpalit ng tubig. Kasi, um, depende naman po sa pag-aalaga nyo ng pagpapalit. Halimbawa po dito, nung bago po kami, hindi po namin alam na masyadong madamo dito. In 1 to 2 months po, nagpalit agad kami ng tubig. Kasi nangyayari po, limawa po yung mga dahon na yon nagpatak na po siya dito sa tubig natin. Dito po mabubulok yon nagiging toxic po siya sa tubig. Pag po mabilis po magdumin tubig nyo, mas mabilis po kayo magpapalit. Pero kung hindi po, tulad po ng isang yon ilang beses pa lang po kami nagpalit nun. In one year siguro, one, isang beses lang po kami nagpalit nun. Kaya po ganun. Ito pong dahon na to, masyado pong madami. Kasi naglinis dito, mister ko, siguro one month pa lang yun. Ganun na po kadami. Isipin nyo kung isang taon na po kami dito. Tapos, ano, madami pong dahon na napupunta dito. Pag po kasi madumi po yung ma, madalas po magdahon, ganito po ang itsura niya. Ito po kasi isang ito, lilinisan na namin. Malilim po kasi dito. Kaso ang dumi po nung Masyado pong madahon kasi hindi pa nga po na isang mister ko. Yan po, uh, medyo nahalo ko na po ito kanina eh. Kita nyo po yung mga dahon. Hindi ko po alam kung, kung kita siya. Pero yan po. Nahalo ko po kasi ito kanina. Yan po, ang dami po ng dahon niya. Halos puro dahon na po ito. Pag ganito po, porlinis na po ito. Hindi lang po namin maasikaso pa ngayon. Ayan po. Ito medyo kita pa kasi hindi ko masyado na halo kanina. Ito nyo po para kayo nasa resort na madumi na yung tubig. Ganyan po ang itsura niya. Pero mag, mag green pa rin naman po ang asola natin. Kaya medyo hindi po kami... Uh, persado na linisin siya agad. Pero, ang ano po namin, malinis na po agad ito as soon as mag-okay na po ang lockdown. Dito po, mga 2.5 na rin ang tubig. Kaya, okay-okay pa. Mababa na po kasi ito. Lalagyan ulit ng tubig. Kasi halimbawa po, mapabayaan namin to. Mga 3 days po, bababa pa siya lalo. Mamamatay po tong asola. Sayang naman. Ito pong isa, mga ano to. Mga 4 inches po ang taas ito. Yan po. Kita nyo naman po yung pag-aanin natin kanina. May lupa. Pag ganito pong 4 inches, o, oh, smooth na smooth po ang pag-aanin natin. Mas maganda. Tapos po, mas malinis na po yung asola. Kita nyo naman po yung ugat. Mas malinis na po siya. Baliugasan nyo lang ng konti para matanggal yung amoy niya. Pwede nyo na po pakain sa ating alagang hayop. Ayan po ang ating asola. Yung tala po dito sa kabila. Ito po kasi binabawasan ko pa. Hindi pa ako tapos. Medyo bumaba na rin po ito. Nahalo ko na pala ang lahat ng parte nito. So, makikita nyo po dito. Kumpula na po siya. Eh, nahalo ko na. Ito po yung nahalo ko pa. Kanina po kumpula na siya. Kung mapapabayaan po namin ito, mamatay po ito sa overcrowding naman. Oh. Kita nyo po, mataba. Tsaka, nasama na po yung putik. 
Mahirap pong anihin pag nasama na yung putik. Mababa na po ito. Kailangan na po namin lagyan ng tubig ito. Hmm. Mamamatay po ito kung halimbawa hindi namin babawasan. Tapos ay eh, bumaba ang tubig. Baka pag po nag okay na yung ating krisis ngayon, eh, wala na po kaming pula. Mahirap na po. Mababa na po ito. Oh. Baba na din siya. Mas mabilis na po bumaba yung kabila kasi mas mababa na po sa ang ano nun. Ito po, medyo balibaliktad niya yun kasi nag-aani po ako nito. Hindi pa ako tapos. Para nga po pala sa mga pan na ang gagamitin ng paglalagyan ay yung fish pan na may isda. Wala na po tayong required height sa tubig. Kapag po ang ating gamit ay fish pan, wala na po tayong required na height o limit sa taas ng tubig dahil ng mga isda. Malilikot po kasi sila kalalangoy. So, yung pong ating mga isda, kahit po mataas yung tubig, nahalo po niya yung tubig at saka lupa. Kaya maaabot po ng ugat ng asola ang nutrients na kailangan nito. Dagdag pa dito, kapag fish pan na may isda ang inyong gamit, ay hindi nyo na po kinakailangan na mag-abono o maglagay ng dumi ng hayop. Kasi dumi na po ng isda ang gagamitin ng asola as fertilizer niya. Mas madali po. So, if sa fish pan po kayo magpapadami, ang kailangan nyo lang po talaga ay yung mosquito net o kahit po yung customized net na binaliktad lang po. Papalutangin nyo po sa tubig, lagyan nyo po siya ng suporta sa gilid para hindi po, din, hindi po siya ano rin. Tingnan nyo po yung sa picture. Yung asola po, doon nyo po ilalagay sa loob. Sapagkat kung hindi po kayo gagamit ng net, ay uubusin po ng inyong alagang isda ang asola. Kahit po po, kahit pa po fingerlings yan, napakatakaw po nila ng asola, lalo na po ang tilapia. Uubusin po talaga nila yung punla nyo. As reference, ito po, panoorin po natin ang asola pan ni former agrarian secretary Manny Pinyon. After we seeded this uh, asola in uh, a small uh, netted area, uh, it has grown so fast and it filled the whole area. Now, uh, my son and uh, farm help uh, Berber are uh, transferring uh, the uh, asola to another uh, seedbed area nearby. And uh, my son Ayman actually uh, tried to feed it to the tilapia this morning. And uh, the fish just devoured it uh, in just a few seconds. So what we intend to do now is to propagate more uh, azola and maybe we don't even have to buy uh, uh, aqua feeds anymore uh, what i intend to do is uh, put uh, one uh, net in each of this pond and uh, play some azola propagate azola in the area and then we will use it in feeding the feed the, the fish every uh, every morning Uh, well, this is the joy of farming. You discover new things every day. The wonder of uh, Azola. Yun po, sana po nakatulong po sa inyo ang aming pagsagot sa inyo katanungan. For any question po, PM po sa baba. At susubukan po namin mag-upload pa ng ibang post na pwede po makatulong sa inyo. Subscribe po kayo. Magpo-post po kami ng mga feeding program. Para po sa inyo mga lagang hayop. Tapos po, may sinusubukan po kaming isa. Kalimutan ko lang po kung tawag dito. Kinakain daw po ito ng baboy. Nadami rin po siya. O, kita nyo. May mga maliliit siyang katabi. Dati po ito ito lang. <laughs> may, mga, may mga ano na po siyang katabi. O. Salamat po.